എൻ്റെ വീട് മുക്കാട്ടിലാണ് എൻ്റെ പേര് ചിന്നമ്മ എനിക്ക് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പട്ടിക്കാട് വന്ന പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ ഇതായി എൻ്റെ രോഗം നല്ല സന്തോഷമായി എനിക്ക് മാറും ചെയ്തു വേദനയൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല നല്ല അസ്വസ്ഥമായി നല്ല സമാധാനവും നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് തള്ള വേദനയും ഷുഗറ് പ്രഷറ് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ റാവുവിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ കുറേ നാൾ തിന്നു പിന്നെ മൈസൂര് പോയി അവിടെ ചികിത്സിച്ചു എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കുറവില്ല ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ കുറവുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് രണ്ട് ദിവസത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറി സുഖമായി കിട്ടിയതുപോലെ എന്നെ ഇനി തുടർന്ന് പോയാൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പഠന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നവംബർ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ അധിപൻ സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒൻപതാം തീയതി രാവിലെ വൈക്കത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തീർത്ഥാടന യാത്ര നടക്കും ഗാന്ധിജിയുടെ പൗത്രൻ തുഷാർ ഗാന്ധി ആ യാത്ര നയിക്കും ഗാന്ധി മാർഗ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനും ലോകത്തെ പല പ്രമുഖ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും എമിറേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എം പി മത്തായിയാണ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പകയുടെ ക്രോധത്തിൻ്റെ പ്രതികാര വാഞ്ചയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് മാറി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ കൂടെ തിരുത്തി എല്ലാവരും നല്ലവരാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു പഠനം കൂടിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പഠന ക്യാമ്പുകളിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തീർച്ചയായും ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായി നേരിടുന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെയും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം ആരോഗ്യകരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ക്യാമ്പിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര തീർത്ഥാടന യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിളിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എൻ്റെ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു തുടർ പരിപാടിയായി സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം വീണ്ടും സാധ്യമാകുന്ന നവോത്ഥാനം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയായി വൈക്കത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം തീർച്ചയായും പ്രകൃതി ജീവനവും നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലെ ഒരു വിഷയമാകും പ്രകൃതി ജീവന ക്യാമ്പുകളും നമുക്ക് തുടർച്ചയായി തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളേവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു